ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ் டேக்கி வினோ பிரவீன் நான் வினோ பிரவீன் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிளில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் வச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆப் ஒன்று பண்ணலாம் இந்த ஆப் எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டாஸ்க் க்ரியேட் பண்ணி டெலிட் பண்ணுற மாதிரி மட்டும் தான் இருக்க போகுது ஆனால் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சில கான்செப்டை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆப் இருக்க போகுது ஸோ நான் இந்த ஆப்பில் அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப் பண்ண போகிறேன் அதுவும் இல்லாமல் வந்து நமக்கு கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருந்தால் உங்களால் ஒன்றும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்தா தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிரேக் இந்த பிரேக் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம மைண்டில் நிற்கிறதுக்காக ஸோ வாங்க இன்னைக்கு செஷனுக்கு போவோம் ஸோ இங்கே நம்ம புதுசாக ஒரு ஆப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஆப் க்ரியேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் எப்படின்னு நான் முன்னாடியே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ புதுசாக எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ என்ஜி நியூ நம்ம ஆப் பேர் வந்து மை டாஸ்க் லிஸ்ட் ஓகே மை டாஸ்க் லிஸ்ட்னு வச்சுப்போம் ஸோ இதுக்கு ரவுட்டிங் தேவையில்லை ஸோ நோ அண்டு சிஎஸ்எஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு பக்கம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டோம் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிசைனுக்கு நம்ம வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த பூட் ஸ்ட்ராப் சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற வருஷன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நான் இந்த சீடியை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஓகே காப்பி பண்ணியாச்சு இது ஒரு பக்கம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் நான் என்னுடைய ஃபோல்டரில் நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டரை நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய விஎஸ் கோடில் மை டாஸ்க் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ என்னோடய ஆப் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு என்னோடய வியஸ்கோரில் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நம்மளுடைய ஆப்பும் இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இந்த டெர்மினல் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இனிமேல் தேவையில்ல நீங்கள் நான் என்னுடைய கீழே டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த ஆப்பை ரன் பண்ணுவோம் என்ஜி சர்வ் ஐ ஃபன் ஓ ஃபார் ஓப்பன் ஓகே இது ஓப்பன் ஆகட்டும் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் பேசிக் ஆப் தான் நம்ம இப்போ டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆப் தான் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அதுக்கு பேர் மட்டும் மை டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் காம்பனண்ட்டில் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம ஆப் காம்பனண்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஆப் காம்பனண்ட் எஸ்டிஎம்எல்லாம் இருக்கிற எஸ்டிஎம்எல் எல்லாம் டிலீட் பண்ணிப்போம் நம்மளுக்கு இது எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணணும் நம்ம பூட் ஸ்டாப்பில் நார்மல் டிசைன் தான் பண்ண போகிறோம் எஸ்டிஎம்எல் ஸோ டெவ் கண்டெய்னர் அண்ட் டெவ் அதுக்கப்புறம் கீழே ரெண்டு இருக்கு போது ஓகே நம்மளோட ஆப் ரன் ஆகிடுச்சு ரன் ஆகிட்டு பேசிக்காக வர வேண்டியதெல்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஆப் அண்ட் ஆப் ரன் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் கண்டெய்னர்ஸ் மட்டும் இருக்குது இந்த கண்டெய்னரில் வந்து ஹெட்டரில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றாவே போவோம் நம்ம பேசிக்காக வந்து நம்ம கொடுப்போம் மை மை டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு அந்த கார்டு ஹெடர் வந்து மை டாஸ்க் லிஸ்ட்னு வச்சுப்போம் இங்கே கீழே வந்து இது என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாக இருக்க போகுது இப்போதைக்கு வந்து ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் ஜஸ்ட் இன்புட் பாக்ஸ் ஆஃப் டைப் டெக்ஸ்ட் ஓகே நேம் வந்து நியூ டு டூ நியூ டு டூனு வச்சுப்போம் நியூ டாஸ்க்னு வச்சுப்போம் ஓகே நியூ டாஸ்க்னு வச்சுப்போம் ஐடியும் வந்து நியூ டாஸ்க் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு அப்புறமா வந்து கீழே என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு ஹெட்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் மை கரண்ட் டாஸ்க்ஸ் ஓகே ஓகே கிளியர் இப்போ வந்து ஒரு லிஸ்ட் அனாடர் லிஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் அனாடர் லிஸ்ட்டில் ஒரு நாலு லிஸ்ட் வச்சுப்போம் நாலு லிஸ்ட் என்னென்னு இருக்க போதுன்னா டாஸ்க் ஒன் நான் அதையே வந்து கீழே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டாஸ்க் ஒன்றுன்னு இருக்கட்டும் எல்லாம் லிஸ்ட்டும் பட் நாலு லிஸ்ட் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நாலு லிஸ்ட் இருக்குது கீழே ஒரு நார்மல் ஹெஸ்டியம் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம யூஏயில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் அண்ட் கீழே வந்து மை கரண்ட் டாஸ்க் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே சூப்பர் கார்ட் ரோலில் கூட இந்த டைட்டில் ஹெச் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் இன்னும் பார்க்க கொஞ்சம் கிளியராக தெரியும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் பேஸ்ட் சூப்பர் இப்போது இன்னும் கிளியராக இருக்குது ஓகே சூப்பர் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கிளாஸ்லாம் கொஞ
class form இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆட் பண்ணுறது வந்து பூட்ஸ்ட்ராப்போட கிளாஸு ஸோ பூட்ஸ்ட்ராப்போட கிளாஸ் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பட்டனுக்கு வந்து கிளாஸ் பிடிஎன் பிடிஎன் நான் அவுட்லைன் பட்டன் வைக்கிறேன் அவுட்லைன் ப்ரைமரி ஓகே இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகாது அப்வியஸாக ஏன்னா நம்ம இன்னும் பூட் ஸ்ட்ராப் இன்னும் யூஸ் பண்ணல ஓகே ஸோ பூட் ஸ்ட்ராப்பை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பூட் ஸ்ட்ராப்பை நான் காப்பி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ காப்பி பூட் ஸ்ட்ராப் சிஎஸ்எஸ் சிடிஎன் அண்ட் பேஸ்ட் எங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறோம்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் எஸ்டமலில் பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இண்டெக்ஸ் எஸ்டமலில் நம்ம லிங்க் ஃபே வைக்கானுக்கு கீழே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிங்க் இருக்கிற இடத்துல நான் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது இங்கே தான் பேஸ் பண்ணல நீங்கள் மேலேயும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் லிங்க் இருக்குன்ற அதில் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுமா சீரியன் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுமானா சீரியன் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் இதுலேயும் பண்ணலாம் என்பிம் இன்ஸ்டாலும் பண்ணலாம் என்பிம் இன்ஸ்டால் வந்து நான் அடுத்தடுத்து பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போதைக்கு வந்து நம்ம சீரியன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சீரியன் யூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம யூஐ பார்க்கறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது பட்டனுக்கு நடுவில் வந்து பேடிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குல்ல ஓகே அது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நான் சைடில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து பட்டன் பட்டன் கிளாஸில் வந்து மார்ஜின் கொடுப்போம் எம்ஒய் த்ரீ மார்ஜின் டாப் பாட்டம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்குது ஓகே சூப்பர் இப்போ என்னென்னா வந்து இது வந்து பேசிக் ஹெஸ்டமல் மட்டும்தான் இதுலேயே கூட டாஸ்க் டெலிட் பண்ணணும்னு ஒரு டாஸ்க் ஒன்றும் இல்லையா ஸோ வந்து டாஸ்க் டெலிட் பண்ணோன்னா அங்கே ஒரு பட்டன் வேணும் பட்டன் ஸோ பட்டன் என்ன இருக்க போகுதுன்னா டெலெட்னு இருக்க போகுது ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே நான் இப்போதைக்கு இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன் நான் அதை எப்படியும் ரிப்பீட் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் அதை அங்கே ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாஸ் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பண்ணுவோம் ஸோ டெலெட் போர்ட் ஸ்டாப் கிளாஸ் எழுதுவோம் பிடிஎன் பிடிஎன் அவுட்லைன் டேஞ்சர் நம்ம ரெட் கலர் பட்டன் எனக்கு அங்கே வேணும் ஸோ டேஞ்சரும் வந்துருச்சு டாஸ்க் பார்க்க நல்லா இருக்குது ஆனால் ஒரு லைனாக இல்லை ஸோ அதனால் வந்து கிளாஸ் டி ஃப்ளக்ஸ் டிஸ் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பூட் ஷாப்பை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்க கிளாஸ் நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக வேணும்னா நம்ம இங்கே கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கிறேன் எல்ஐக்கு எல்ஐ கிளாஸ் வந்து பார்க்க ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அதனால் வந்து ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து ஓகே எங்கே இருக்குது எந்த டாஸ்க் இன்னும் ரெண்டு டாஸ்க் தான் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது அதனால் வந்து ஒரு பார்டர் கொடுத்துப்போம் பார்டர் ஆஃப் ஒன் பிக்சல் சாலிட் அண்ட் கலர் வந்து கிரே கிரே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே பக்கா கொஞ்சம் பார்டர் ரேடியஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் ஓகே டென் பிக்சல் வச்சுக்கலாம் டென் பிக்சல் அண்ட் பேடிங்லாம் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டி ஃப்ளெக்ஸ்லேயே எம்ஒய் த்ரீ டாப் அண்ட் பாட்டம் இது மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் பிஒய் டூ பேடிங் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஓகே பிஎக்ஸ் டூ பார்ப்போம் ஓகே பிஎக்ஸ் த்ரீ த்ரீ இஸ் குட் ஓகே பக்காவாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இங்கே ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் போட்டிருக்குன்னா அலைன் கண் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் அலைன் ஐட்டம்ஸா அலைன் கண்டென்ட் ஓகே அலைம் ஐட்டம்ஸ் ஓகே அலைன் ஐட்டம்ஸ் தான் ஓகே பக்கா இப்போ வந்து சென்ட்ராக வந்துருச்சு எல்லாமே பக்கா வந்துச்சு அந்த யூஐ ஸ்டைலும் யூஎல் ஸ்டைலும் போயிடுச்சு இப்போதைக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பக்கா இப்போ நம்மளுடைய பேசிக் டெம்ப்ளேட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நம்ம வந்து இப்போ ஆங்குலரில் இதை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இது நீங்கள் நம்ம பண்ணது ஃபுல்லாக இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுலாம் ஃபுல்லாக எஸ்டிஎம்எல் தான் இதில் நான் எந்த ஒரு ஆங்குலர் கூடம் யூஸ் பண்ணல இப்போ நம்ம ஆங்குலரில் என்னென்னலாம் டாபிக் பார்த்தோம் முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா டேட்டா பைண்டிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மை டாஸ்க் லிஸ்ட் இந்த மை டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக்காக கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது ஆப் காம்பனன்ட் இஸ் ஓப்பன் பண்ணி என்னுடைய டைட்டிலில் மை டாஸ்க் லிஸ்ட்னு இருக்குது நான் இங்கே நான் இங்கே அதை பேஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் paste and save என்னுடைய காம்போனண்டில் மை டாஸ்க் லிஸ்ட்னு இருக்கிறத இப்போது டைனமிக்காக மாற்றுவோம் டைனமிக் என்ன பேர் கொடுத்தோன்னா டைட்டிலா ஓகே டைட்டில் ட
இப்போ பார்த்தோம்னா மை டாஸ்க் லிஸ்ட் தான் ஆனால் டைனமிக்காக வருது இது டேட்டா பைண்டிங் டேட்டா பைண்டிங் கான்செப்ட் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரே ஒரு லிஸ்ட் தான் இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டாஸ்க் வச்சுப்போம் இப்போ ஃபைவ் டாஸ்க் வந்து இங்கே லிஸ்ட் ஆகுது ஃபைவ் டாஸ்க் லிஸ்ட் ஆகுது இந்த டாஸ்க்கை வந்து நம்ம டைனமிக்காக போடுவோம் நம்ம ஆப் காம்பனட்டில் அந்த டாஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணுவோம் டாஸ்க் இஸ் ஆஃப் டைப் அரே ஸோ டாஸ்க் லிஸ்ட் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் அரே ஓகே அந்த அரேல என்ன இருக்கு போகுதுன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் இருக்க போகுது ஸோ இனிஷியலாக வந்து நான் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறேன்னா டாஸ்க் ஒன் அண்ட் காப்பி பேஸ்ட் தான் ஓகே டாஸ்க் ஒன்றை அப்படியே ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் அது டிஃப்ரெண்ட் செய்கிறதுக்காக நான் ஸ்மால் டீல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டை வந்து இங்கே ஸ்டாட்டிக்காக நம்ம ஒரு ஃபைவ் லிஸ்ட் போட்டிருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார் என்ஜி ஃபார் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார் என்ஜி ஃபார் ஸோ இது வந்து லூப் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி லெட் டாஸ்க் ஆஃப் டாஸ்க் லிஸ்ட் லெட் ஐ ஈக்வல் டு இண்டெக்ஸ் சாரி இண்டெக்ஸ் சேவ் ஓகே கொஞ்சம் தெரியணுறதுக்காக கீழே பட்டன்ஸ் அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குது ஓகே இப்போ கிளியராக புரியும் ம் ஓகே இப்போ பார்த்தோன்னா அதே டாஸ்க் தான் பட் இப்போ எங்கே இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நான் இங்கே ஒரே பிளேஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்ஜி ஃபார் லூப் ஆகிறதுனால தாங்க வருது ஆனால் இங்கே டாஸ்க் பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் டி தான் இருக்குது நம்ம அந்த டாஸ்க்கை வந்து இங்கே பைண்ட் பண்ணுவோம் என்ன பேர் இருக்குது டாஸ்க் டாஸ்க் ஓகே டாஸ்க் வந்து லூப் ஆகும் ஒரு ஒரு ரைட்ரேட் ஆகும் போதும் அது அங்கே வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ஜி ஃபார் லூப்பும் கவர் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டேரக்டிவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஓகே சூப்பர் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா மை கரண்ட் டாஸ்க் மை ஆக்டிவ் டாஸ்க்னு வச்சுக்கலாமா மை கரண்ட் டாஸ்க் ஓகே மை கரண்ட் டாஸ்கே இருக்கட்டும் இங்கே ஒரு நம்பர் ஒன்று வச்சுப்போமா ஓகே இப்போ ஃபோர் கவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ கவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டாஸ்க் இருக்கா ஃபைவ் டாஸ்க் இருக்குது ஸோ ஓகே ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு யூஐ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த யூஐ காட்டுறதுக்கு நம்ம இப்போதைக்கு அந்த கவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டுடைய லென்த் எடுத்துப்போம் அது எப்படி போடுறதுனா ஜஸ்ட் சேம் தான் டாட் லென்த் ஓகே ஸோ இது எவ்வளோ டாஸ்க் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு மேலே பார்க்கும் போது தெரிஞ்சிடும் அதுக்காக அந்த கவுண்ட் அங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ எங்கேயும் ஒரு டேட்டா பைனிங் தான் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பேரண்ட் சைல்டு செப்ரேஷன் பார்ப்போம் இது ஒரே ஒரே காம்பனண்ட்டில் இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து பேரண்ட் சைல்டும் பார்த்தோம் ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இது சும்மா உங்களுக்கு செப்ரேட் பண்ணி காட்டணுறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் இன்னும் கூட முடிஞ்சளவுக்கு செப்ரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு காமனாக எழுதுனா கண்டிப்பாக எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் என்ஜி ஜி காம்பனண்ட் பேர் வந்து டாஸ்க் ஃபார்ம் ஒரு காம்பனண்ட் வந்து டாஸ்க் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி வந்து டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ரெண்டு காம்பனண்ட் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் சைல்டு ஆக்ட் ஆக போகுது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ டாஸ்க் ஃபார்ம் எடுத்துப்போம் டாஸ்க் ஃபார்ம்குள்ளே வெறும் டாஸ்க் ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் இருக்கா இப்போ இங்கே இருந்து நான் என்ன கட் பண்ணுறேன்னா இந்த கார்ட் பாடிக்குள்ளே இருக்க இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸை நான் கட் பண்ணி என்னுடைய டாஸ்க் ஃபார்மில் நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அலைன் பண்ணியாச்சு ஓகே சூப்பர் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எம்டியாக இருக்கும் அந்த ஃபார்ம் வந்து அங்கே வராது இப்போ சேவ் பண்ணோன்னா நம்ம ஃபார்ம் அங்கே காட்டாது ஓகே ஃபார்ம் வந்து போயிடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ஃபார்ம் அங்கே வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான எலமெண்ட் செலக்டர் எடுத்தோன்னா என்ன இருக்குன்னா ஆப் டாஸ்க் ஃபார்ம் ஸோ சிமிலர் நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம் அங்கே பேஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் அண்ட் க்ரியேட் இதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்ம் அங்கே தெரியும் இப்போ இதே மாதிரி வந்து நம்ம கீழே இருக்க இந்த யூவிலே எடுத்து ஃபார்ம் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் ஃபார்ம் லிஸ்ட் டாஸ்க் ஃபார்ம் டாஸ்க் லிஸ்ட் டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் ஜஸ்ட் ரிப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே சூப்பர் இப்போது வந்து இதில் ஒரு பிரச்சனை வரும் இங்கே வேரியபிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வேரியபிள்ஸ் பிரச்சனை வரும் நம்ம அதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டாஸ்க் லிஸ்ட்டுடைய எலமெண்ட் செலக்டார் செலக்டார்
இங்கே நம்ம லூப் பண்ணுறோம் என்ஜி ஃபார் போட்டு அந்த காம்பனண்ட்டில் டாஸ்க் லிஸ்ட்னு ஒன்று நிலவே இல்லை ஸோ இங்கே தான் என்ன கான்செப்ட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் டு சைல்டு இதோடைய பேரண்ட் இந்த மை கரண்ட் டாஸ்க் உடைய அதாவது என்னுடைய டாஸ்க் லிஸ்ட் உடைய பேரண்ட் எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த இதான் பேரண்ட் இல்லையா இந்த பேரண்ட்லேருந்து நான் அந்த டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்புட் இன்புட் பைண்டிங் நம்ம அதை பான் பார்த்துக்கோ இல்லையா பேரண்ட் டு பேரண்ட் டு சைல்டில் வந்து அந்த இன்புட் டேட்டா ஷேரிங் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்புட் பைண்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா டாஸ்க் அப்படின் டாஸ்க் அப்படின்ற அந்த வெரிய வெரிய வேரியபிளில் நான் அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் டாஸ்க் லிஸ்ட்டை அந்த வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாஸ் பண்ணுற அந்த வேரியபிளை என்னுடைய டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் எப்படி கேட் பண்ணுவோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இன்புட் இது மேலே ஆட்டோ இம்போர்ட் ஆகிருக்கணும் ஆகுதான்னு பாருங்கள் அதில் நான் நீங்கள் தான் பண்ணணும் ஸோ இன்புட் அண்ட் தென் அங்கே என்ன பேர் கொடுத்தோம் டாஸ்க்ஸுன்னு கொடுத்தோம் இங்கே வந்து நம்ம டாஸ்க் அப்படின்னே கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை மறுபடியும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த வேரியபிள் இந்த வேரியபிள் வந்து டாஸ்க் டிஏஎஸ்கேஎஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஓகே அதை சேஞ்ச் பண்ணி ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டுன்றது வந்து அங்கே வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணல டாஸ்க் அப்படின்னு தான் ஒரு வேரியபிள் இருக்குது ஓகே ஸோ டாஸ்க் அண்ட் இது டாஸ்க் நான் சிங்கிளர் ப்ரூரல் அந்த மீனிங்கில் வச்சுக்கோங்க டாஸ்க்னால் மல்டிபிள் டாஸ்க் ஆஃப் ஆரே இப்போ அந்த அங்கேருந்து வருது இல்லையா ஸோ ரெண்டும் ஒன்றுன்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் நேமிங் கன்வெர்ஷன் அந்த அலையஸ் நேம் தேவையில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த டாஸ்க் வருது ஆனால் சிஎஸ் இது வந்து அப்ளை ஆகலை ஏன்னா இது வந்து பர்டிகுலர் காம்போனண்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சிஎஸ்எஸ் ஆப் காம்போனண்ட் சிஎஸ்எஸில் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் காம்போனண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுன்றதுனால அதில் ஒர்க் ஆகலை இது நான் வந்து நான் என்னோடய டாஸ்க் லிஸ்ட் காம்போனண்ட் சிஎஸ்எஸில் கொடுக்கலாம் இல்லைனா என்னுடைய குளோபல் சிஎஸ்எஸில் கொடுக்கலாம் இப்படி இந்த இடத்துல நான் கொடுத்தனாலும் அது ஒர்க் ஆகும் காமனாக இப்போ நம்மளுடைய சிஎஸ்எஸ் ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே பக்கம் ஒர்க் ஆகுது இப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகணும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து நம்ம இன்னும் எழுதவே இல்லை ஓகே நம்ம ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எழுதலாமா இப்போ இப்போ வந்து நம்ம அந்த டேட்டா பாஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ வந்து இதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன எழுதுவோன்னா இங்கேருந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணால் அது வந்து ஆட் டாஸ்க் கிளிக் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல அது வந்து புஷ் ஆகி டாஸ்க் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் மேலே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அங்கே வந்து புஷ் ஆகணும் இதுதான் வந்து இப்போ இதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்னா ஓகே லெட்ஸ் கிரியேட் அந்த ஃபார்ம் காம்பனண்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஃபார்ம் காம்பனண்ட் ஆப் காம்பனண்ட்லேருந்து ஃபார்ம் காம்பனண்ட் ஃபார்ம் காம்பனண்ட்டில் ஒரு பட்டன் ஆட் டாஸ்க்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆட் டாஸ்க்கு ஒரு கிளிக் ஆக்ஷன் எழுதுவோம் கிளிக் ஈவன் கிளிக் ஈக்குவல் டு ஆட் டு டூ ஓகே ஆட் டு டூன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபார்மில் ஆட் டு டூன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் அங்கே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் கீழே அந்த எரர் அடிக்கும் ஆட் டாஸ்க் ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் டாஸ்க் ஃபார்ம் ஃபார்ம் இந்த இது கவனிச்சிங்கன்னா என்ஜி ஆன்லைன்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல அதனால் நீங்கள் அதை கவனிக்க அவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எம்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் டு டூ இப்போ இந்த ஆட் டு டூ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் ஒன்று புஷ் பண்ணணும் இதில் ஃபங்க்ஷனே எப்படி இருக்குன்னா திஸ் டாட் டாஸ்க் லிஸ்ட் டாட் புஷ் அந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க் இப்படி தான் புஷ் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய டாஸ்க் ஃபார்ம் காம்போனண்ட்டில் அக்சஸ் கிடையாது ஸோ இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் காம்போனண்ட்டில் இருக்குது ஸோ சிமிலராக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இதை பாஸ் பண்ணணுமோ அதே அதே மாதிரி வந்து நம்ம நம்மளுடைய டாஸ்க் ஃபார்ம் காம்போனண்ட்டுக்கும் இன்புட் பைண்ட் பண்ணி அந்த பேரண்ட் டு சைல்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நான் டாஸ்க்குன்னு கொடுக்காம டாஸ்க் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் சும்மா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நான் கொடுக்குறேன் இப்போது நான் வந்து என்னுடைய டாஸ்க் ஃபார்ம் காம்போனண்ட்டில் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் இன்புட் ஸோ இன்புட் டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய பேர் அங்கே என்ன கொடுத்தேன்னா டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட்டே நாங்கள் கொடுத்துட்றேன் இது ரெண்டும் சிம்லர்ன்றதுனால நாங்கள் அலையாஸ் நேம் எழுதலை ஓகே இங்கே வந்து
இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை கீழே புஷ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து அரே ஆஃப் ஜீரோவில் வந்து அது புஷ் பண்ணும் ஸோ டெஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த டாஸ்க் இங்கே ஆட் ஆகுது இல்லையா அந்த கவுண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கவுண்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இந்த டாஸ்க்குன்றது புஷ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன வேணால் அந்த டேட்டாவே வேணும் அந்த டேட்டா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அந்த ஃபார்மில் என்ஜி மாடல் அந்த இன்புட்டில் ஒரு என்ஜி மாடல் வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணலாம் என்ஜி மாடல் வேரியபிள் என்ன இருக்க போகுதுன்னா நியூ டு டூ நியூ டாஸ்க் ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டிக் வித் நியூ டாஸ்க் நியூ டாஸ்க்குன்னு வச்சுக்கிட்டு அந்த நியூ டாஸ்க்கை இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் நியூ டாஸ்க் நியூ டாஸ்க் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் அவ்வளோதான் அது போதும் இப்போதைக்கு ஸோ நியூ டாஸ்க்குன்னு இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆட் இந்த அன்ஷிஃப்ட் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து நியூ டாஸ்கில் இருக்க வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ நியூ டாஸ்க் நியூ டாஸ்கில் இருக்க வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் இப்போ வந்து கீழே நம்ம வேறு அடிக்குது என்ன அடிக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா என்ஜி மாடல் சூப்பர் என்ஜி மாடல் யூஸ் பண்ணணுன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த என்ஜி மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே இந்த ஹெஸ்டமில் அப்போ வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபார்ம் மாடியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இம்போர்ட் பண்ணணும் இல்லைனா இது ஒர்க் ஆகாது ஸோ ஃபார்ம்ஸ் மாடியில் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் ஃப்ரம் அட் ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம்ஸ் இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சஜஸ்ட் பண்ண ஐடி சஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலன்னா நீங்கள் தான் மேனுவலாக பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் மாடில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஃபார்ம் மாடியில் அங்கே இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இம்போர்ட் பண்ணதை நம்ம வந்து உள்ளே யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்மளுடைய இம்போர்ட்ஸில் கொடுக்குறோம் அண்ட் இம்போர்ட்டில் ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்மளுடைய அந்த ஏரர் போயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் ஓகே சூப்பர் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ஆப்புக்கு வருவோம் இப்போது டெஸ்ட் ஓகே ஓகே சூப்பர் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அது என்னென்னா நான் ப்ராப்பராக இங்கே சேவ் பண்ணல அதனால் அந்த எரர் வருது இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நான் மிஸ் பண்ணதுனால அங்கே அது எம்டியாக வருது ஒரு தடவை ரீலோட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் டெஸ்ட் ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து டெஸ்ட்னு ஆட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்னு ஆட் ஆகிட்டதுல நான் வந்து ஆட் ஆங்குலோ வீடியோ ஸோ நம்மளுடைய டாஸ்க் என்ன ஆட் பண்ணுறோமோ அது கரெக்டாக ஆட் ஆகுது ஆனால் வந்து இங்கே கிளியர் ஆகாமல் இருக்கு இல்லையா இதை கிளியர் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் டு டூ இங்கே ஆட் ஆகும் போது வந்து திஸ் டாட் நியூ டாஸ்க் ஈக்குவல் டு எம்டி எம்டி பண்ணி விட்டுருவோம் இது என்னென்னா அங்கே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே அந்த லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் எம்டி ஆகிரும் ஸோ வந்து ஆட் நியூ வீடியோ இப்போது ஆட் நியூ வீடியோ ஆட் ஆகிடுச்சு மேலேயும் கிளியர் ஆகிடுச்சு இது சூப்பர் பக்கா ஒர்க் ஆகுது இப்போ இதில் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறது பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆக்ஷன் பேலன்ஸ் இருக்குது இந்த ரிமூவ் பண்ணுற ஆக்ஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டாஸ்க் லிஸ்ட் காம்போனில் நடக்குது ஸோ அதுக்கு போவோம் இப்போது டாஸ்க் ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் டாஸ்க் ஃபார்ம் டாஸ்க் லிஸ்ட் காம்போனில் டெலிட் இந்த டெலிட்டில் ஒரு கிளிக் ஆக்ஷன் போடுவோம் கிளிக் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு ரிமூவ் டாஸ்க் இந்த ஆடுக்கு ரிமூவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் டாஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன என்ன இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும் இது வந்து நான் இது நான் வந்து இப்போ பர்டிகுலராக நான் ஒரு அரே லோக்கலில் வச்சுருக்கிறதுனால நான் இது ஐ அப்படின்ற மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஐடி அனுப்பி டேட்டா பேஸில் டெலிட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு வந்து ஐடி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த ரிமூவ் டாஸ்க் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தில் ஐ இன்ட்ரு டேட்டா வந்து இல்லையா ஸோ இண்டெக்ஸ் நான் இங்கே சும்மா டம்மியாக அதை இங்கே வச்சுக்கிறேன் இண்டெக்ஸ் என்ன இருக்க போதுனா ஒரு நம்பராக இருக்க போகுது நீங்கள் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டைப் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கம்பல்சரியாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் சூப்பராக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு கோட் பண்ணுற மாதிரி கோட் டைப் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ப்ரொஃபஷ்னல் கோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே ரிமூவ் டாஸ்க்னு கொடுத்தாச்சு இதில் நம்ம என்ன ரிமூவ் பண்ண போகிறோன்னா திஸ் டாட் டாஸ்க் டாட் ஸ்ப்ளாய்ஸ் ஸ்ப்ளாய்ஸ் இண்டெக்ஸ் கமா ஒன் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அரே ஆஃப
கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது என்டர் தேர்ட்டி இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து யூஸர் பண்ணும்போது வந்து என்டர் கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க நான் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறேன் வந்து என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே மோஸ்ட்லி ப்ரெஸ் பண்ணுறது நான் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி அதனால் வந்து நான் என்னென்னா நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்மில் வந்து நம்ம இன்புட் பட்டன் கொடுத்துருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் எலமெண்ட்குள்ளே நான் இதை உள்ளே அப்பன் பண்ணுறேன் இது எப்படின்னா ஃபார்ம் ஆக்ஷன் இஸ் நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு ஆக்ஷன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மேலே இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து ஒரு ஃபார்ம்குள்ளே வந்து இதை அப்பாயின் பண்ணுறேன் இது எங்கே எனக்கு எந்த இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நான் இங்கே இவ்வளோ நேரம் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இதை கிளிக்லாம் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணாலே இங்கே கீழே வந்து அப்பன் ஆகிடும் ஸோ டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட் த்ரீ ஸோ எவர் திங் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன் ஸோ டெலிட்டும் ஆகுது டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட் டெலிட் ஆகுது எல்லாமே டெலிட் ஆகுது எனக்கு இந்த கவுண்ட்டும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எல்லாமே பக்கா ஒர்க் ஆகுது ஆனால் இப்போ இந்த டெஸ்ட் டூ இருக்கு இல்லையா இப்போ கவர்னிங் அந்த டெஸ்ட் டூ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும் போது அந்த டெஸ்ட் டாஸ்க் ஒன் டாஸ்க் ஒன்று தான் இருக்குது இப்போ அந்த டெஸ்ட் டூன்றது போயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இந்த டாஸ்க் இங்கே நம்ம டம்மி ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டம்மி ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் வந்து எடுத்துடுவோம் எடுத்துட்டு டாஸ்க் ஒன் அண்ட் டாஸ்க் டூ இப்போ நம்ம ரீலோட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாஸ்க் எதுவுமே கிடையாது இப்போ இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரியாக ஸ்டோராக இருந்தது ஸோ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த டேட்டா போயிடும் இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம இப்போதைக்கு டேட்டா பேஸும் சர்வராக யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால நம்ம அந்த அந்த அளவுக்கு கற்றுக்கலன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் நீங்கள் நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் இண்டெக்ஸ் டிபி செஷன் ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் நிறைய விஷயம் அதில் வந்து ஸ்டோர் நீங்கள் ப்ரௌசர்லேயே கொடுத்துருக்க டிஃபால்ட் ஃபீச்சரான அந்த டேட்டா பேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கே ஆட் பண்ணுறது வந்து எங்கே நடக்குதுன்னா டாஸ்க் ஃபார்மில் நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் அன்ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அந்த புஷ் பண்ணுற இடத்துக்கு போவோம் புஷ் பண்ணுற இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் டாட் செட் ஐட்டம் மை டாஸ்க் கமா திஸ் டாட் டாஸ்க் லிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து செட் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் என்னென்னா டாஸ்க் லிஸ்ட் ஆஃப் டைப் அரே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டைப் வரே நாங்கள் டைப் பண்ணி கொடுத்துருந்தோன்னா எங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த எர எரர் வந்து அடிச்சிருக்கோம் ஓகே டாஸ்க் லிஸ்ட் ஸோ அந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டெஸ்ட் ஆட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் அது இருக்கான்னு பார்ப்போம் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஆப்ளிகேஷன் டேப் ஓப்பன் பண்ணி அதில் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் டெஸ்ட் ஓகே டெஸ்ட்டுன் இருக்கு ஆனால் வந்து இப்போது இது வந்து தப்பாக இருக்குது ஏன் தப்பாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே டேட்டா வந்து ஸ்ட்ரிங்காக போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அரேவாக ஸ்டோர் ஆகலை ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் ஜேசான் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே ஜேசான் டாட் ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணோம் இப்போ அரே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்ட் அப்படின்னு நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே வர்றது வந்து அரே டைப்பில் வந்து சேவ் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆச்சு ஸோ அதான் ப்ராப்ளம் அது கவனிச்சுக்கோங்க லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படி ஸ்டோர் பண் எதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறது அரே டைப் பண்ணுறதுனால அதை நான் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கேன் டேரக்ட் ஸ்ட்ரிங்காக தான் நீங்கள் அப்படி கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் டு டூ ஒர்க்கிங் ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டூ ஆட் எல்லாம் ஆட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் அந்த டேட்டா வந்து வராது இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சேவ் பண்ணுற இடத்தவர அதை எடுத்து காட்டில் அதை எடுத்து காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம ஆப் காம்போனண்ட்டில் இது நான் மாற்றி மாற்றி காம்போனண்ட் மாற்றி மாற்றி போகிறேன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஜஸ்ட் இருக்கிறது த்ரீ காம்போனண்ட் தான் இந்த த்ரீ காம்போனண்ட்டில் தான் நான் மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆப் காம்போனண்ட்டில் வந்து ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஹூக் கான்செப்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ லைஃப் சைக்கிள் ஹூக் கான்செ
local storage dot get item of my underscore task இப்ப பார்த்தோம்னா இங்கே நம்மளுக்கு ஏற அடிக்குது என்னென்னா அங்கே ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வரேன்னு கொடுத்துட்டோம் ஆனால் இங்கே வரது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இங்கே அங்கே ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இங்கே எடுத்து காட்டும் போது ஜேசான் பார்ஸ் பண்ணி ஜேசானாக எடுத்து காட்டுறோம் அந்த அரே அந்த ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் பண்ணுறது மறுபடியும் வந்து ரிவேம் பண்ணுறோம் ரிவர்ட் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பண்ணும்போது இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் வந்து அரே மறுபடியும் ஸ்டோர் ஆகிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அங்கேருந்து ரிலீட் ஆகி டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட்டு இருக்குது இப்போ டெஸ்ட் த்ரீ ஆட் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் த்ரீ ஆட் பண்ணியாச்சு டெஸ்ட் த்ரீ வந்து மேலே வந்துடுச்சு இங்கேயும் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரீலோட் பண்ணும்போது அந்த ரேட்டை நம்மளுக்கு போகலை இப்போது டெலிட் டெஸ்ட் டூவை ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டூ ரிமூவ் ஆகலை டெஸ்ட் டூ டேட்டா வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணேன்னா மறுபடியும் அந்த டெஸ்ட் டூ அங்கே வந்துடும் ஏன்னா நான் இங்கே ரீட் பண்ணி அங்கே மறுபடியும் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது வந்து அது அப்படியே வந்துடும் இந்த டெஸ்ட் டூன்றது ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய இந்த ரிமூவ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிமூவ் இருக்க இடத்துல நம்ம டாஸ்க் லிஸ்ட் டாஸ்க் ஃபார்ம் காம்பனண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி ஸோ சேம் இந்த ஆக்ஷன் நம்ம அங்கே பண்ணுவோம் ரிமூவில் அந்த டாஸ்க் அங்கே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் இந்த திஸ் டாட் டாஸ்க் அந்த ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அரே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரிப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அந்த மை டாஸ்க் என்ற வேரியபிளில் அந்த இடத்துல ரிப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தோம்னா டெஸ்ட் டூ இருக்கு இல்லையா டெஸ்ட் டூ நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இங்கே டெஸ்ட் டூ போயிடுச்சு ஸோ மேலேயும் போயிடுச்சு இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணும்போது வரல ஓகே ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதிலே பார்த்தோன்னா நம்ம டேட்டா பைண்டிங் பார்த்துருக்கோம் என்ஜி ஃபார் பார்த்துருக்கோம் பேரண்ட் சைல்டு காம்பௌண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ அவுட்புட் டேட்டா பைண்டிங் இன்புட் டேட்டா பைண்டிங் அண்ட் ஷேரிங் ஸோ என்ஜி மாடல் பார்த்துருக்கோம் லைஃப் சைக்கிள் ஹூக் என்ஜி ஆன்லைன் இதில் பார்த்தோம் ஸோ கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம்ல ஸோ அதை நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஸோ அது பார்ப்போம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ சின்ன டாஸ்க் தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெச் டூவை வந்து கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே பேஸ் பண்ணுவோம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இதை இங்கேருந்து சென்ட் பண்ணுறோம் நம்ம பேராமீட்டர் மாதிரி நம்ம ஆப் டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணுறோம் நம்ம டாஸ்க் லிஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணதை இங்கே ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு என்ஜி கண்டென்ட் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த கண்டென்ட் பக்கா ஒர்க் ஆகுது நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு இருந்தோ அதே மாதிரி ஒர்க் ஆகுது ஸோ கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷனும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது டெலிட் பண்ணுற டாஸ்க் கவுண்ட்டும் பக்காவாக வந்து சேவ் ஆகுது ஓகே கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷனை பார்த்தாச்சு என்ஜி இஃப் பார்க்கலாமா என்ஜி இஃப் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போது இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் லென்த்து இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் லென்த் எதுவுமே இல்லைனா கிரியேட் டாஸ்க் அப்படின்னு வைக்கலாம் இப்போது சேம் ஹெச் டூவே இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நோ டாஸ்க் கிரியேட்டட் நோ டாஸ்க் கிரியேட்டட் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ ரெண்டுமே வருது நோ டாஸ்க் கிரியேட்டடும் வருது மை கரண்ட் டாஸ்க்கும் வருது இப்போ இது எப்போ வரணும்னா எனக்கு இந்த டாஸ்க் லிஸ்ட் லென்த் வந்து ஜீரோவாக இருந்தா ஸ்டார் என்ஜி எஃப் ஈக்குவல் டு டாஸ்க் லிஸ்ட் லென்த் இருந்துச்சுன்னா அண்ட் ஸ்டார் என்ஜி எஃப் ஈக்குவல் டு நாட் டாஸ்க் லிஸ்ட் டாட் லென்த் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ அண்ட் அன்டிஃபைன் வாட் எவர் இப்போ இதில் வேல்யூ இல்லைன்னா நமக்கு இது வந்து ஒன்று காட்டும் இப்போ இந்த டாஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா நோ டாஸ்க் கிரியேட்டட் நோ டாஸ்க் அவைலபிள் கிரியேட் ஒன் ஓகே சூப்பர் ஹெச் டூ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஓகே ஹெச் த்ரீ கிரியேட் பண்ணலாமா ஹெச் த்ரீயில் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஹெச் த்ரீ ஐ திங்க் ஹெச் த்ரீ வில் பி ஃபைன் H3 த்ரீ இருக்குது ஓகே சூப்பர் நோ டாஸ்க் இப்போ நம்ம வந்து டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா மைக் கரண்ட் டாஸ்க்னு வந்துடுச்சு பக்காவாக வேலை செய்யுது என்ஜி ஃபோம் பார்த்தாச்சு என்ஜி ஃபார் பார்த்தாச்சு நம்ம இதுக்கு வெறும் முன்னாடி பண்ண எல்லா கான்செப்டும் பார்த்தாச்சு எக்ஸப்ட் பைப்ஸ் ஸோ பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வைக்கலாம் சர்ச் கான்செப்ட் வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே டாஸ்க் லிஸ்ட்டில்
நான் இது ஒரு என்ஜி மாடல் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த டேட்டா பாஸ் பண்ணுவோம் என்ஜி மாடல் ஈக்குவல் டு சர்ச் ஏஆர்சிஹெச் டெக்ஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம கெட் பண்ணணும் அதனால் அந்த சர்ச் டெக்ஸ் இங்கே நம்ம என்ஜி மாடலில் கொடுத்தோன்னா நம்ம அதை காம்பனண்ட்டில் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ என்ன பேர் போட்டோம் சர்ச் டெக்ஸ்ட் சர்ச் டெக்ஸ்ட் இந்த சர்ச் டெக்ஸ்ட்டை காப்பி பண்ணி சர்ச் டெக்ஸ் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஓகே டிக்ளேர்மெண்ட்டாக பண்ணியாச்சு எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஸோ கிளாஸ் எழுதுவோம் கிளாஸ் வந்து ஆல்ரெடி அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது கிளாஸ் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஸோ பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்க்க கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஓகே ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் சர்ச் டாஸ்க் ஓகே ஓகே லுக்கிங் குட் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சர்ச் டெக்ஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரு எழுதுவோம் அந்த ஃபில்ட்ரு எப்படி இருக்க போதுனா என்ஜி ஜி பி ஃபார் பைப் அந்த பைப் இஸ் ஃபில்டர் பைப்னு வச்சுப்போமா ஃபில்டர் பைப் ஸோ ஃபில்டர் பைப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு க்ரியேட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபில்டர் பைப் டாட் டிஎஸ் இருக்குது ஃபில்டர் பைப் டிஎஸில் வந்து வேல்யூ அன்னோன் ஆக்ஸ் அன்னோன் ஓகே சூப்பர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தீ தேவையில்லை ஆஃப் டைப் வேணால் வச்சுக்கலாம் எனி ஆஃப் டைப் ஆரே நம்மளுக்கு அரே தான் வரப்போகுது நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கிறது வந்து டாஸ்க்ஸ் டாஸ்க் தான் இன்புட்டாக இருக்க போகுது ஆஃப் டைப் அரே அண்ட் வேல்யூ சர்ச் sorry search text of types string okay return nothing nu potiruka idu default ah create aagirathu so adirukatum anga error idu enila ena anga kandipa adu return pananum ipo indha edathula nama enna return pannalana condition check pannum if search text varudha illaya and search text la uh, search text illana empty ah irundhuchuna return tasks okay empty ah irundhuchuna mothama enna irukko adu vandu anupennum ipo in case vandu search text irukku if first vandu inda task vandu search pannu okay inda condition ku munadi vandu okay ipo vandu uh, if இந்த இஃப்பில் வந்து டாஸ்க் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு அந்த அரியை பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா ஓகே இப்போ அந்த டாஸ்க் இல்லை அப்படின்னா ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணணும்னா எம்டி அரியவே ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இப்போது இன்கேஸ் வந்து டாஸ்க் இருக்குது அந்த சர்ச் டெக்ஸ்ட் எம்டியாக இருக்குன்னா அந்த டாஸ்க்கை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ ஓகே கண்டிஷன் கிளியர் ஓகே சூப்பர் இப்போது சர்ச் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு சர்ச் டெக்ஸ்ட் டாட் டு லோவர் கேஸ் போதுனா <laughs> ரிட்டர்ன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோன்னா இந்த டாஸ்க் டாட் டூ லோவர் கேஸ் நம்ம அங்கே இருக்கிறதும் அதே மாதிரி தான் டூ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டாஸ்க்கன்றது வந்து ஸ்ட்ரிங் அதனால் நான் அங்கே கொடுத்துருந்தேன்னா உங்களுக்கு இங்கே சஜஷன் காட்டிருக்கோம் இங்கே நான் கொடுக்கல அதனால் காட்டல இப்போ டூ லோவர் கேஸ் ஓகே டூ லோவர் கேஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த டாஸ்க் டாட் டூ டூ ஓவர் கேஸ் சூப்போ அண்ட் டாட் இந்த இடத்துல நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இன்க்ளூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்க்ளூட்ஸ் என்ன ஸ்ட்ரிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் டெக்ஸ்ட் இந்த சர்ச் டெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம சர்ச் டெக்ஸ்ட் வந்து லோவர் கேஸுக்கு மாதிரியும் இன் கேஸ் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோன்னா நான் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே 
டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இங்கே ஆல்ரெடி என்னோடய அறையில் வந்து டெஸ்ட்டுன்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா நான் இங்கே டி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன்னா அந்த டி கேபிட்டல் டியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்மால் டியாக இருந்தாலும் சரி இங்கே வரும்போது அது ஸ்மால் டி ஆகிடும் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணதை என்னுடைய டெஸ்ட் அப்படின்ற இங்கே வேரியபிள் இங்கே வரும்போது அந்த அரே ஆஃப் அந்த லூப் நடக்கும்போது அந்த டெஸ்ட்னு வரும்போது அது கூட இன்க்ளூட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அந்த வேரியபிள் இருக்கா அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இருக்கா ஐ மீன் டீ இந்த இடத்துல வந்து டீ அந்த டீ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இருந்தால் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இங்கே பைப் எழுதியாச்சு இந்த பைப் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபில்டர் பைப் காப்பி பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய டாஸ்க் லிஸ்ட் காம்போனண்டில் எங்கே லூப் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல லூப் பண்ணுறோமா லூப் பண்ணுற இடத்துல ஒரு பைப் ஃபில்டர் பைப் ஃபில்டர் பைப்பில் என்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே நம்ம பாஸ் பண்ணுறது நம்மளோட சர்ச் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கணும் சர்ச் டெக்ஸ்ட் ஓகே பக்கா இப்போது என்ன எரர் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் சர்ச் டெக்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே பண்ண இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இனிஷியலைஸ் பண்ணல ஸோ சர்ச் டெக்ஸ்ட் வந்து எம்டியாக இப்போதைக்கு வைப்போம் ஓகே அதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் என்ன எரர் அடிக்குதுன்னு பார்ப்போம் டூ அப்பர் கேஸ் ஆஃப் அன்டிஃபைன் டூ அப்பர் கேஸ் டூ அப்பர் கேஸ் எங்கே போட்டேன் எந்த இடத்துல இருக்கு ஐடி டாஸ்க் ப்ராப்பர்டி டு அப்ப கேஸ் அப்ப கேஸ் அப்ப கேஸ் எங்க இருக்கு டாஸ்க் ஆஃப் டாஸ்க் இந்த இடத்துல டாஸ்க் லிஸ்ட்ல கட்டுது கண்ட்ரோல் எஃப் ஓகே ஆக்சுவலா வந்து இந்த பைப் வந்து இங்கே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கவுண்ட் வரப்போகுது அதனால் வந்து அது ஒன்று ஓகே அதுதான் ஆக்சுவலாக இறரு ஓகே லுக்ஸ் ஃபைன் டெஸ்ட்டுன்னு போட்டிருக்கேன்னா இப்போ வந்து டெஸ்ட்டை டெலிட் பண்ணிவிடும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே அதே மாதிரி வந்து இப்போ இந்த சர்ச் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சர்ச் பாக்ஸே நீங்கள் என்ஜி இஃபில் போடலாம் நம்ம அந்த கவுண்ட்டை பேஸ் பண்ணி போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து என்ஜி இஃப் அந்த சர்ச்சுக்கும் போட்டுக்கலாம் இன்புட் பாக்ஸ் வந்து எப்போ வரணும்னா என்ஜி இஃப் ஈக்குவல் டு இந்த டாஸ்க் அது வந்து இருந்தால் டாஸ்க் டாட் லென்த் இருந்தால் அங்கே சர்ச் கட்டினா போதும் இல்லையா ஏன்னா இல்லாத பட்சத்தில் அங்கே நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதனால் வந்து தேவை அங்கே ஓகே இப்போ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டாஸ்க் என்னென்னா வந்து க்ரியேட் e-commerce angular video create chat video okay super ella pakka work aagudhu ipo nam enna oru rendu dummy text und add pannuvom create now this now this video database concepts பக்கா எல்லாமே பக்கா ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகிற இடத்துல இங்கே சர்ச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒர்க் மோது வரல இப்போ தான் வந்திருக்கு ஃபோர் கவுண்ட் கரெக்டாக காட்டுது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபில்டர் சர்ச் பண்ணுவோம் என்ஓடி நோட் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன எங்கெல்லாம் இருக்கோ இப்போ டேட்டா பேஸ் கான்செப்ட்ஸில் என்ன வந்து இங்கே ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதனால் வந்து அது இன்க்ளூடு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நோட் ஜேஸில் என்ன கே என்ன இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஆங்குலரில் என்ன இருக்குது இப்போது பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா இதில் ஜே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நோட் ஜேஸில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜே ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ நோட் ஜேஸ் பக்கா ஒர்க் ஆகுது என்ஓ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோட் ஜேஸில் மட்டும்தான் அந்த கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரிங் வந்து அதில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இது கரெக்டாக ஃபில்ட்ரும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அண்டு டெலிட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் வந்து டெலிட் பண்ணுறேன் பக்காவாக டெலிட் ஆகுது நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது ஒர்க்கிங் ஃபைன் அப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோமா டேட்டா பைண்டிங் என்ஜி ஃபார் என்ஜி எஃப் இன்புட் அவுட்புட் ஓகே மாடல் லைஃப் சைக்கிள் ஹூக் கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே பக்கா ஒர்க் ஆகுது நான் இதுவரையும் உங்களுக்கு என்ன எடுத்தனோ அது எல்லாத்தையும் நான் இங்கே கவர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இது உங்களால் முடிஞ்சால் இன்னும் இதில் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐம் ஹாப்பி டு லுக் அட் இட் ஸோ தேட்ஸ் இட் தேட்ஸ் இட் இது இதுதான் இந்த செஷனில் இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண கான்செப்ட் வந்து ஒரு தடவை திரும்பி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அப்போ தான் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும்
சொல்ல நினச்ச சொல்லிட்டேன் ஸோ ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டூ வாட்சிங் கீப் ஷேரிங் அண்ட் கீப் லைக்கிங் ஹாவ் அ குட் டே